शुंब निशुंभ नाशिनी महिषासुर हो मर्दिनी देहि प्रताप विराजा शांत शून्य वो नगर वेला से दे देवी विराजे यज्ञ अग्न कुंड देव प्रतापी चामुंडाए विच So we are here to discuss the science of mantras also known as mantra vigyan mantras manatra manatra so mantra is something that is related to the mind but the effect of mantra or what is a mantra is a key mantra is just a key or it's a sound is it a sound or is it just a key it is a key also and it is a sound also a certain kind of a sound and the sound is not just a word or a group of letters it is also pronounced in a certain way and sung at a certain tone actually none of the mantras they are not a singing effort like some people may think like right now we were chanting om so this is not an effort to sing there is no effort to sing it comes out on its own in this particular way so mantra is something that happens spontaneously after you have practiced mantra vigyan either in a particular manner for a particular phase of time or maybe because you have awakened certain energies within you in either case mantra kriya begins to happen mantra kriya is experienced mantra is experienced mantra brings shuddhi so it is called mantra shuddhi means that which purifies you that which cleanses you that which detoxifies you mantra is a thing that which takes away according to my experience mantra when you chant mantras all your load or all your stress if any will just vanish you will feel very very light compared to what you were earlier after you have done a chanting session so this is one of the benefits mantra makes you feel lighter and at the same time mantra makes you feel blissful mantra makes you very calm cool collected and it makes you very still mantra 
practice makes you very, very still. Not just calm, but very, very still. You become very still. You almost halt on your tracks. Mantra practice or mantra chanting will not just halt you on your tracks, but it will help you ascend to a state where you are filled with nectar or with, with supreme bliss or inexplicable bliss, a state of bliss that cannot be explained or put in words, put together in words. Mantra purifies your vani or your speech. It brings vak shuddhi, vani shuddhi, vak shuddhi, clarity of speech. Mantra also brings power or gravity in your speech. So whenever you speak, people will listen. This is one of the impacts or effects, special effects of mantra chanting or mantric practice. If you have done the practice of mantra or mantra sadhana, it is called mantra sadhana. If you have done mantra sadhana and accomplished it, completed it, mantra sadhana is something that you accomplish and you attain mantra siddhi. So when you attain mantra siddhi, then you also attain vak siddhi. You also attain vak patuta. means you have an answer to all the questions or an answer to any question. You will always have a retort, positive retort. You will never lose your cool. Mantra Siddhi makes you a very calm, cool, collected person. Mantra Siddhi will make you very still person almost halted on your tracks at the same time doesn't mean that you won't be able to carry your responsibilities or execute them or you will just become a burden nothing like that you you will do very well in your in your field of work or whatever you are doing whatever karma you are whatever action you are taking whatever karma you are performing you will be good at it you will want to learn more and do better of course it will increase your efficiency because it will make you very still, very calm, very cool, very collected. You will be a fast learner because you have become very still. So you will be, become a fast learner and you will be very efficient. Mantra Siddhi gives you energy. Whenever you chant the mantras, you will get tremendous power. You will, you will experience a burst of energy. A powerful burst of energy. Understand burst? Right now as I speak these words, my fists are clenched and they're clenched so tight I cannot explain it to you. They're very tightly clenched. It means there is a burst of power. 
so there is power mantra siddhi gives you power it gives you energy it gives you enthusiasm it doesn't make you an aggressive person it doesn't make you a dominating person but it makes you a very enthusiastic person very energetic person very youthful not lazy like let's let's go and do it right mantra siddhi mantra chanting will make you fearless you will not be afraid you can take on anything because there is energy there is power there is no fear there is calmness there is collectivity there is responsibility there is stillness there is efficiency you you are a better listener you are a quick learner you are a fast learner you are efficient now your efficacy has improved your concentration powers will rise over the roof this is the result of mantra siddhi this is what mantra siddhi will do to you this and many more this this is this is just a brief so this is what mantra siddhi gives you mantra siddhi will also it will it will lead to more and more mantra chanting that it gives to you chant the more you can control your mind the more you will conquer your mind the more calm you will be the more still you will be the more efficient you will be the more concentration and focus powers you will have the more energetic and enthusiastic you will be the more positive and optimistic you will be the more fearless you will be
बात बात पे आप मंत्र उवाच श्लोक उवाच करोगे ठीक है तो मंत्र और आपका एक साथ बन जाएगा मंत्र आपके दैनिक जीवन का एक अंश बन जाएगा एक अभिन्न अंग बन जाएगा बात बात पर मंत्र निकल आएगा कभी कई बार वाणी पर नहीं तो बुद्धि में अवश्य रहेगा आपके मस्तिष्क में ही वो मंत्र गूंजता रहेगा उसका उसका स्पंदन होते रहेगा और कई बार तो मुख से भी निकल जाएगा क्योंकि रोकोगे तो कितना रोकोगे कई बार लिखने लगोगे तो ये मंत्र का प्रभाव है एक तरह से आप कह सकते हो कि मंत्र और आप एकाकार हो चुके हो अगर आपने किसी मंत्र की सिद्धि की है तो मंत्र पर आपका एक तरह से बहुत अच्छा आप मंत्र को बहुत अच्छे से समझ लेते हो और मंत्र का रंग आप पर चढ़ ही जाता है और मंत्र और आप एक तरह से एक आकार भी हो जाते हो और एक तरह से मंत्र पर आपकी सिद्धि भी हो जाती है और कमान भी हो जाता है इससे मंत्र नहीं बदलता उसका विज्ञान नहीं बदलता परंतु तो वो आपको बहुत लाभ पहुँचाता मंत्र की सिद्धि से और भी बहुत सारी बहुत सारे लाभ बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं एक मनुष्य को जो काफ़ी गूढ़ विषय हैं ऐसे ही राह चलते या किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया जा सकता बहुत ही गूढ़ विषय है ये वो आगे के रास्ते के यात्रा में जब आप बहुत आगे निकल जाते हो तो उसका उसका विषय है वो उन लोगों के लिए वो विषय उन लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन है तो मंत्र से लाभ ही लाभ है हानि तो कुछ है नहीं परंतु मंत्र साधना जब आप कर रहे हैं किसी भी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो कुछ नियम जरूर होते हैं उन नियमों का पालन करें तो अच्छा होता है कई ऐसे बीज मंत्र हैं जो इष्ट देव से इष्ट देवी से वो जुड़े हुए हैं वो उनके मंत्र हैं कई ऐसे मंत्र हैं जो बीज मंत्र होते हैं और सभी बीज मंत्रों का एक ही बीज है और वो उसे ओम कहते हैं या ओम कहते हैं तो ओम बीज मंत्र है जो अजपा से प्रकट हुआ है और फिर उस ओम से अनेक बीज मंत्र प्रकट हुए हैं जैसे कि लंग वंग रंग हंग यंग गंग रंग रंग क्रीम क्लीम दुंग एंग श्रीम इत्यादि ऐसे अनेक बीज मंत्र हैं तो अनेक बीज मंत्र हैं फिर इन बीज मंत्रों से बहुत सारे मंत्र बनते हैं ओम एंग हिंग क्लीम फट चामुंडा विचई नमः ये भी एक मंत्र है इस तरह से अनेक मंत्र बनते हैं मंत्रों की श्रृंखला है ये तो एक बस एक उदाहरण है तो इस तरह से अनेक मंत्र हैं ओंग है ओ कुछ लोग तो मंत्र जो है मंत्र मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार होता है कि जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो एक नशा सा छा जाता है बड़ा ही ऐसा होता है मंत्र एक ऐसी चीज है जो आपके ध्यान को एक आकार भी करती है या एक जगह पर लाके रोकती है तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो ध्यान एक तरह से काकार हो जाता है मंत्र के मंत्र का जो गुंजन होता है मंत्र की जो वाइब्रेशन होती है उसमें आपका ध्यान एक आकार हो जाता है आपका आपकी जो चै आपका जो चैतन्य है वो इसी में चला जाता है तो वो कहते हैं ना कि जो मन जो है वो एक विषय से दूसरे विषय में जाते रहता है तो वो बंद हो जाता है तो जब तक आपका जाप चल रहा है तब तक ये नहीं जाप खुलने के बाद भी जब मंत्र का जाप समाप्त हुआ चैटिंग खत्म हुआ तो उसके बाद भी काफी देर तक आप जैसा कि मैंने कहा कि आप एकदम स्थिर हो जाते हैं 
एकदम शांत हो जाते हैं एकदम एक शांत सरोवर की भांति नदी सागर की तरह नहीं एक सरोवर की भांति बिल्कुल शांत जैसे शिशिर के नीचे सरोवर पूरा शांत रहता है रात्रि काल में वैसे ही शांत हो जाती है तो एक एक आकार कर देता है फिर आपको एकदम शांत कर देता तो ये मन का जो चंचलता मन की जो उसकी जो चंचलता है उसको भी वो दूर करता है उसका स्वभाव तो वो शुद्धि कर रहा है मन की शुद्धि करता है मंत्र मन की जो बुरी आदत है उसको धीरे धीरे दूर करता है जितना ज़्यादा जप होगा उतना ज़्यादा आपका अपने मन पर काबू होगा इससे इसके इसके जाप से आपके समय के साथ जब काफ़ी समय गुजर जाता है तो इतना आनंद आता है ना व्यक्ति जिसे कहते हैं ना ब्लस या जिसे कहते हैं कि आनंद आनंद रूपी अमृत के सागर में इतने इतना डूब डूब जाता है जब बहुत ज़्यादा ऐसा कर लेता है तो उसके चेहरे पर एक आनंद कहते हैं ना आनंद आपके चेहरे पर दिखने लगता है तो आनंद एक तरह से आपके चेहरे पर एक ग्लो ला ही देता है एक शाइन ला देता है जो दूसरे के चेहरे पर कई बार नहीं दिखेगी वो चमक आपके चेहरे पर दिखेगी वो चमक आपके आँखों में दिखेगी मन आप मंत्र आपको मंत्र चैंटिंग मंत्र सिद्धि का तस्कर करे वो आपको बहुत एक्सप्रेसिव भी बना देता है है ना और आप बहुत खुल जाते हो आप आप में संकोच नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप बेशर्म हो जाते हो बट आप में कोई संकोच नहीं होता यू होल्ड योर डिग्निटी बट आप आपसे झूठ बोलना थोड़ा क्या होता है वो वो गायब होने लगता है तो लोग मंत्र को सिद्ध मंत्रों को सिद्ध करते हैं अलग अलग मंत्रों की अलग अलग सिद्धि होती है हर मंत्र की सिद्धि के अपने कहते हैं ना कि अपने प्रोसेस हैं तो इस तरह से कार्य होता है तो मंत्र विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही सुंदर विज्ञान है आ, मंत्र के बिना योग में कोई उपाय नहीं है योग में मंत्र आएगा ही आएगा ठीक है तो मंत्र बहुत आवश्यक है मंत्र का अभ्यास जो है अगर व्यक्ति करे तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए ठीक है तो ये एक जस्ट एक ब्रीफ था मंत्र विज्ञान के बारे में ठीक है आगे जाकर हम मंत्र विज्ञान के बारे में मंत्र सिद्धि के बारे में और अलग अलग मंत्रों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे